வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம டிஎன்பிசி ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது சிவில் இன்ஜினியரிங் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஜாபுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அந்த எக்ஸாம்ஸுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயரில் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து எந்தெந்த கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்கிற சிலபஸில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நம்ம என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அந்த சிலபஸில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்க டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நம்ம என்னென்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது இந்த காலமில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற டாபிக்ஸ் மொத்தம் வந்து டென் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டாப்பிக்கு நம்ம என்னென்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கணுங்கிறது தெரியணும் ஸோ இப்போ பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் அவங்க கொடுத்துற கண்டென்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் படிக்கணும் கான்கிரீட் டெக்னாலஜி படிக்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் அதுவும் படிக்கணும் அடுத்து இன்ஜினியரிங் சர்வேயில் நம்ம சர்வேயிங் ஃபுல்லாக படிக்கணும் அடுத்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் ஜியோடெக்னிக்கல்ஜினியரிங் <laughs> ஸோ ஹவுசிங் பிளானிங் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது நமக்கு மோஸ்ட்லி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸில் உள்ளதான் வரும் ஸோ அதில் இருக்க டைமென்ஷன்ஸ் அதை பற்றி தான் நமக்கு வரும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட் சர்விங் எஸ்டிமேஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இதை பற்றி வந்து நம்ம நமக்கு வரும் ஸோ இந்த பத்து டா சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இத்தனை டாபிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு இயரில் வந்து எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த வீடியோஸில் ஃபுல்லாக ஒரு கிராஃபிக்கல் ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சர்வேயில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டின் கொஷின்ஸ் சிந்தா மெட்டீரியல் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இருக்கிறதுல அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா இரிகேஷனில் தான் தேர்ட்டி ஒன் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக நடந்தது பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசி வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நடந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கொரோனா நல்லா இந்த எக்ஸாம்ஸும் வைக்கல ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த கொஷனில் பார்த்திங்கன்னா இரிகேஷனில் வந்து தேர்ட்டி ஒன் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து ஹையஸ்ட்டாக வந்து சென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்விரான்மெண்டல் ஈக்யூஎஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸில் வந்து டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சர்வேயில் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்டேஷனில் டுவெண்ட்டி ஹைவே எல்லாத்துலேயும் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் அடுத்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மேலே வந்து நடந்தது பிடபிள்யூடி ஹைவே இன்ஜினியரிங் ஹைவேக்கு வந்து எக்ஸாம் நடந்தது ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இரிகேஷனில் வந்து தேர்ட்டி ஒன் கொஷின்ஸ் சென்தா மெட்டியில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜியோடெக்கில் நைன்டீன் பில்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஈக்வியஸ் டுவெண்ட்டி ஹைவே ரயில்வேஸ் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் கொஷின்ஸ் டிஆர்சி டிஎஸ்எஸ் அண்ட் பிஎஸ்சி பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் கொஷின்ஸ் அடுத்து டிஎன்பிசிஐயில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் பிப்ரவரி அதாவது டிஎன்இபி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து அவங்க கேட்டிருந்தாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இரிகேஷன் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இரிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு வாட்டர் ரிசோ ஃப்ளூயர் மெக்கானிக்ஸ் ஹைட்ரா ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் இரிகேஷன் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஸோ இது மூணு சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரிகேஷன் தான் சொல்கிறது ஸோ அதுக்கடுத்து ஹையஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எஸ்ஓஎம் ஜியோடெக் அடுத்து பில்டிங் மெட்டீரியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அடுத்து ஏஇ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸும் நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரிகேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஜியோடெக் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிஎஸ்எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹைவே பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சம்மப் பண்ணிங்கன்னா என்ன வராதுன்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் வராது ஏன்னா இதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு டென் டு டுவெல் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஸோ அடுத்து டிஎன்பிசி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீனில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஹைவேஸில் தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஹைவேஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸில் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்து டிஆர்சி டிஎஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இரிகேஷன் டுவெண்ட்டி அடுத்து டூ தௌசண்
எயிட் டு ஃபிஃப்டின் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி சர்வே சர்வே வந்து இப்போ கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கூடி இருக்குது பின்னாடி இருக்கிற நாலு எக்ஸாம்ஸை விட ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கூடி இருக்குது ஸோ சிமிலர்லி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரக்சரல் சிஸ்டம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ஜினியரிங் நமக்கு மெக்கானிக்ஸோட பேசிக்ஸ் வரும் தட் இஸ் ட்ரெஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இன்டர்டர்மினஸ் அனாலிசிஸ் கேட்பாங்க ஆர்ச்சர்ஸ் கேபிள்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்து ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இன்வரமெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அடுத்து டிஆர்சிலையும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஆவரேஜாக கேட்டுட்டு இப்போ தேர்ட்டிக்கு மேலே வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க எஃப்எம் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் சர்ஸ் அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங்லும் ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எஸ்டிமேஷன் வந்து இப்போ கொஞ்சம் வந்து கான்ஸ்டாக டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இன்னும் ஆவரேஜ் இப்போ ஆவரேஜ் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ லாஸ்ட் இருக்கிற அந்த ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எடுக்கிறது வந்து வேஸ்ட்டு ஸோ எயிட்டின் ஃபிப்ரவரி எயிட்டீன் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இப்போ அந்த கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ எந்தெந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட்டீன் மே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரே ஹைட்டில் இருக்கும் பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹைட் வேறு வேறு இருக்கும் இப்போ ஆவரேஜாக வந்து லாஸ்ட் த்ரீ எக்ஸாம்ஸோட ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா நமக்கு இரிகேஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது ஜியோ டெக் அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸோ இந்த மூணு வந்து நமக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இரிகேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து வெறும் மூணு சப்ஜெக்ட் படித்தா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் சப்ளைட் ஹைட்ராலிக்ஸ் இரிகேஷன் நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ இதே இது பார்த்திங்கன்னா இதே கிராஃபில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்வரமெண்டல் இன்ஜினியரிங் வந்து ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் மார்க்ஸுக்காக நீங்கள் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் பாருங்கள் வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ இது நீங்கள் படிக்கலாம் பட் இது வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஆனால் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டல் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டல் சப்ஜெக்ட் மட்டும் படித்தாலே போகும் ஸோ அதிலே வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்துடுது சிமிலர்லி சர்வே இப்போ சர்வேமே சர்வே மட்டும் படித்தாலே ஃபோர்ட்டீன் கொஷின்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் ஆர்ச்சர்ஸ் கேபிள்ஸ் டிட்டர்மினஸை கண்டுபிடிக்கிறது ட்ரெஸ்ஸை சால்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்காக சிம்பிளான விஷயம் மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து படிச்சிடலாம் ஜியோ டெக்கு சாயில் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் ரெண்டு படித்தாலே உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக வச்சுக்க வேண்டியது இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் ஹைவே இது வந்து டுவெண்ட்டி ஹைவே ரயில்வே அந்த ரெண்டு ஹைவே ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒன் அண்ட் டூ படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு கொஷின் கட்ட முடியலாம் பில்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் எஸ்டிமேஷன் குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் சர்வே ஈக்குவஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த நாலு சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் படித்தாலே நீங்கள் வந்து இப்போ நிறைய டாபிக்ஸ் கவர் பண்ண மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வைக்கின்றது பார்த்திங்கன்னா டிஆர்சி டிஎஸ்எஸ் அண்ட் ப்ரீஸ்டர்ஸ் வெறும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பதினேழு கொஷின் பட் இதுக்கு நீங்கள் வந்து டஃபாக இருக்கிற அந்த மூணு சப்ஜெக்டுமே நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டிஆர்சி ப்ரீஸ்டர்ஸ் கான்க்ரீட் அண்ட் டிஎஸ்எஸ் இது எல்லாமே படித்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஆவரேஜாக பதினேழு கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ உங்களோட ப்ரியாரிட்டி வந்து இரிகேஷன் எஸ்ஓஎம் ஜியோ டெக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஈக்குவஸ் பிஎம்சிபி சர்வே அடுத்து வந்து என்வரமெண்டல் அதுக்கடுத்து டிஆர்சி பிஎஸ்எஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம எந்த இதில் வந்து எந்த சப்ஜெக்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எதை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி போகிறோம் கண்டிப்பாக எல்லா சப்ஜெக்டுமே முக்கியம் தான் அதனால் நமக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸான சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மட்டும் மட்டும் படிக்காமல் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே நம்ம க